안녕하세요 지꾸미기 시에나 입니다 오늘 소개해드릴 곳은 반려견 정봉이와 함께 사는 결혼 5년차 부부의 공간입니다 이 집은 25평 아파트 인데요 화장실이 하나 방 3개가 있고 주방과 거실의 공간 분리가 되어 있지 않은 구조예요 처음 집을 봤을 때 25년간 리모델링을 한 번도 한 적이 없어서 마치 시간여행을 하는 느낌이었다고 해요. 거실에 있는 조개 모양의 조명, 곰팡이로 엉망이었던 베란다 내력벽 등 걱정되는 게 많았지만 뻥 뚫린 뷰에 반해 이 집을 고르게 되셨다고 합니다. 매종복님 부부는 집이 크지 않다 보니 짐을 숨겨야 넓어 보인다고 생각해 최대한 많은 수납 공간을 만드셨다고 해요. 이 집에는 총 5가지의 수납 포인트가 있다고 하는데요 어떤 아이디어들로 꾸며졌는지 지금부터 함께 보실까요? 먼저 현관부터 소개해 드릴게요 현관은 무엇보다 깔끔한 첫인상을 주고 싶었다고 해요 그래서 마루와 같은 톤의 타일을 깔아 통일감을 주고 한쪽 벽면에 거울을 설치해 넓어 보이게끔 해주었다고 합니다 그리고 정봉이가 있어 중문은 필수로 설치해야 했는데요. 심플하고 보존한 스타일에 맞게 손잡이 하나만 달려있는 디자인으로 선택하셨다고 합니다. 현관과 주방 사이에 첫 번째 비밀 수납 공간이 하나 있는데요. 버려지는 문틈 공간을 활용했다고 합니다. 외출 전 사용하는 마스크나 각종 생활용품들을 넣어둘 수 있어요. 그 옆으로는 우리가 자주 사용하지만 보기 싫은 청소도구를 넣을 공간을 별도로 마련해 주었습니다. 다음은 주방 공간입니다. 주방은 기존의 평범한 일자형 구조였는데요. 부피가 큰 양문형 냉장고를 둘 공간이 없어 고민이었다고 해요. 그래서 주방과 거실 사이에 가벽을 만들어 냉장고를 넣어 주었다고 합니다. 덕분에 거실과 주방도 어느 정도 분리가 되고 요리할 때 동선도 훨씬 편하다고 해요. 그리고 가벽은 벽체와 붙이지 않고 천장에 조명까지 설치해 주어 공간감을 더욱 더 살려주었다고 합니다. 스마트 라인 조명을 통해서 분위기를 내고 싶을 때 다양한 색상으로 바꿀 수도 있어요. 평소 모던하고 깔끔한 스타일의 주방을 꿈꿔왔던 터라 전부 화이트로 맞춰주었다고 하는데요. 벽에는 타일 대신 주방 상판 대리석으로 시공해 청소도 편하고 더 넓어 보이는 효과까지 있다고 합니다. 다음은 거실입니다. 애종복님 부부는 영상을 보면서 먹고 마시는 걸 좋아해 TV가 있는 공간에 식탁과 소파를 모두 두고 싶으셨다고 해요. 그래서 TV 맞은편에는 소파를, 창가 쪽에는 테이블을 두었다고 합니다. 먼저 소파는 앉았을 때 따뜻한 느낌을 주는 패브릭 소재로 세탁이 가능한 제품으로 선택하셨다고 해요. 소파 옆으로는 정봉이의 집이 있는데요. 정봉이를 닮은 귀여운 강아지 러그도 깔아주었다고 합니다. 창가에는 이 집의 자랑인 뷰를 보기 위해 테이블을 두어 다이닝 공간으로 만들어주었다고 해요. 저녁에는 이곳에 앉아 와인을 마시며 시간을 보내신다고 합니다. 거실이 전체적으로 화이트 톤이기 때문에 쿠션이나 조명 같은 소품들은 컬러감이 있는 걸로 선택해 포인트를 주었다고 합니다. 특히 노란 임스테어와 네시노 오렌지 컬러 조명이 가장 마음에 드신다고 해요. 다음은 침실 공간입니다. 침실은 집에 비해 꽤큰 편이었는데요. 매종복님 부부는 침실에서 잠만 자는 편이기 때문에 침대만 놓고 싶으셨다고 해요. 하지만 침대만 두기엔 공간이 넓어 그 외의 공간은 모두 수납을 할수 있게끔 만들었다고 합니다. 먼저 침대는 헤드를 없앤 뒤그 뒤로 붙박이장을 만들고 왼쪽에는 화장대를 만들어 주었는데요. 화장대 거울을 전면으로 설치해 공간이 답답해 보이지 않도록 연출하셨다고 합니다. 창가 쪽으로는 긴 벤치를 설치해 햇살을 느끼며 독서하는 여유를 느낄 수 있도록 만드셨다고 해요. 벤치 옆쪽으로는 붙박이장을 설치하셨는데요. 이 붙박이장에는 두 가지 비밀이 숨겨져 있어요. 가장 위쪽 장에 벽걸이 에어컨이 있었는데요. 여름에는 열어서 사용하고 사용하지 않는 계절에는 닫아두어 깔끔해 보일 뿐 아니라 먼지도 잘 쌓이지 않는다고 합니다. 에어컨 아래에는 건조기가 숨겨져 있는데요. 
원래 베란다를 세탁실로 사용할 계획이었는데 구축 아파트다 보니 요즘 나오는 세탁기, 건조기와 맞지 않는 구조였다고 해요. 건조기를 둘 공간이 없어 고민하다가 안방의 공간을 활용해 베란다 쪽으로 건조기가 들어갈 수 있도록 설치하셨다고 합니다. 침대 아래로는 전봉에와 똑 닮은 수공의 러그를 깔아주었는데요. 러그의 털이 길지 않고 먼지도 잘안 붙는 재질이라 만족스럽다고 합니다. 다음은 서재 공간입니다. 남편분이 재택근무가 잦은 편이라 서재 공간이 꼭 필요해 만드셨다고 하는데요. 더불어 손님이 왔을 때는 게스트룸의 역할도 했으면 좋겠어서 책상 공간을 한쪽 공간에 배치하셨다고 해요. 기존에 있던 붙박이장을 철거하고 그 자리에 책상을 두었는데요. 위쪽에는 상부장과 조명을 설치해 업무를 볼때 집중해서 할수 있다고 합니다. 그리고 남는 공간에는 수납장을 놓아 짐들을 보관할 수 있게 만드셨다고 해요. 다음은 화장실입니다. 화장실은 모던한 느낌의 그레이톤 타일로 시공해 주었는데요. 화장실이 넓은 편은 아니었어서 과감히 상부장을 없애셨다고 해요. 그리고 따로 샤워부스를 설치하지 않아 바닥 타일로만 공간 구분을 해주었다고 합니다. 오늘은 모던하고 깔끔하게 꾸민 매주목님의 공간을 소개해드렸는데요. 재미있게 보셨나요? 크지 않은 공간이지만 여러 수납 아이디어로 공간이 보다 깔끔하고 넓어 보일 수 있게 된것 같아요. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 부탁드릴게요. 그리고 보고 싶은 집 스타일이 있다면 댓글로 남겨주세요. 감사합니다. Get the dust off my chest Found the letters that I gave you It didn't take when you left All you left I love